Et bien salut à tous l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez le combat entre Petroyan et Merab Valishvili aura lieu ce 11 mars entre le deuxième donc et le troisième du classement des 61 kg. C'est le premier main event UFC pour ces deux combattants, j'ai bien dit main event UFC. Alors on va analyser tout ça, attention c'est parti tout d'abord, il faut savoir que la force de Merab Valishvili, comme vous le savez, c'est sa lutte. Il a réussi à mettre 63 takedowns. C'est le combattant qui a mis le plus de takedowns de l'histoire des Bantamway, donc des 61 kg, à l'UFC et 10e toute catégorie confondue dans l'histoire de l'UFC. Il faut savoir aussi qu'aucun combattant n'avait réussi à atteindre les 54 takedowns en moins de 12 combats. Merab, lui, l'a réussi en seulement 7 combats. Un record Ici, il va affronter le dangereux Petroyan avec une bonne lutte défensive en plus. Aljamain Sterling avait clairement galéré à le mettre au sol et si on comptabilise les deux combats entre Yann et Sterling, Sterling avait réussi à mettre au sol Petroyan seulement 3 fois sur 39 tentatives. C'est stratosphérique tout simplement. Sans oublier que lors de son dernier combat, Merab n'a même pas réussi à mettre au sol Aldo en 16 tentatives. Donc cela est un peu inquiétant pour Merab. Alors qu'à contrario, en deux tentatives de takedown sur José Aldo, Petroyan avait réussi à le mettre au sol une fois, soit 5 ans. 50% de réussite en gros. Petroyan a d'ailleurs une bonne lutte offensive aussi. Il avait mis lors du premier combat contre Sterling 7 takedowns sur 7. Donc 100% de réussite magistrale. Je pense que ça va être compliqué pour Merab, sachant que Sterling, lui, quand il met au sol, il arrive très bien à contrôler. Et c'est ça qui l'a fait gagner contre Petroyan lors de la revanche. Merab, lui, a un peu plus de mal à contrôler au sol, ses adversaires au sol. On l'a vu contre Cody Staman par exemple, mais par contre, il met beaucoup plus de takedowns. Ça, c'est vrai. Et un autre inconvénient pour Merab Valishvili, c'est l'expérience, effectivement. Petroyan sait gérer les combats en 5 rounds. Il a fait 4 combats au-dessus des 3 rounds à l'UFC et 2 hors UFC, ce qui fait 6 combats au-dessus des 3 rounds. Merab Valishvili, lui, n'en a jamais fait. Si jamais Merab n'arrive pas à mettre au sol Petroyan, il va devoir subir son striking. Et oui, Petroyan est l'un des meilleurs strikers de l'UFC, que ce soit en termes de technique et de puissance aussi. Il s'entraîne beaucoup en Thaïlande. Petroyan a mis 10 knockdowns en 11 combats, une puissance phénoménale, sans oublier que Merab s'était fait mettre knockdown par le dangereux Marlon Moraes, si vous vous en souvenez, lors de l'UFC 266, le 25 septembre 2021. Encore un autre avantage du côté de Petroyan, c'est le cardio. Et oui, vous savez, Petroyan est un moteur, il démarre très lentement les combats, mais ensuite, au fil des rounds, il devient de plus en plus agressif et son cardio ne freine pas. Côté Merab Valishvili, on sait qu'il assume les 3 rounds, mais les 5 rounds, on ne sait toujours pas. Et niveau cardio, Petroyan en a un très bon. Et l'avantage pour Merab Valishvili, c'est qu'il est le pote et le sparring partenaire du champion Aljamain Sterling. Et je pense que Aljamain va beaucoup le conseiller, sachant qu'il connaît très bien Petroyan, car il l'a combattu deux fois. Je ne sous-estime pas Merab Valishvili, qui pourra peut-être créer la surprise, mais je n'y crois pas vraiment. Il est d'ailleurs sur un winning streak phénoménal de 8 combats. 8 victoires de suite, troisième combattant avec le plus de victoires de suite à l'UFC actuellement, à égalité avec Sterling justement, et Benil Darius. Concernant mon pronostic, je vois Petroyan l'emporter sur Tikeyo au troisième round, je pense qu'il va finir Merab Valishvili avant la limite, car justement Merab Valishvili est le profil idéal pour Petroyan selon moi. Et donc voilà l'Empire, c'est mon avis, je sais que je vais me faire des ennemis, je ne sous-estime absolument pas Merab qui n'est pas troisième mondial pour rien quand même, mais Petroyan est clairement un monstre avec plus d'avantages au regard de ce combat. C'est tout pour cette vidéo l'Empire, dites nous en commentaire qui vous voyez l'emporter pour ce main event le 11 mars, tout dans le respect bien évidemment, et n'hésitez pas à follow notre chaîne, à liker la vidéo si vous avez kiffé et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez l'Empire, je vous dis à la prochaine